We Koreans got to stick together because these bad guys outside are always picking on us. It says, Korea had been an advanced country in the past. So there's no reason why Korea shouldn't be an advanced country now. The early formation of a nation in Korea, a nation that has survived to the current day. So we have this great tradition. 세상엔 무수히 많은 대학이 있고 그 안에도 수많은 학과들이 존재하고 있습니다. 영문과나 중문과 등 외국어를 전문으로 하는 학과가 있는가 하면 자국의 역사가 아닌 해외의 역사를 중점으로 연구하는 학과들도 존재하는데요. 물론 한국 역사를 연구하는 한국 학과도 존재합니다. 한국학의 대부이자 우클라 명예 교수인 존 던컨 교수는 1960년대에 주한 미군으로 근무하다가 한국의 매력을 느껴서 한국학을 전공했다고 하는데요. 그가 설립한 우클라 한국학 연구소는 한국을 제외하고 한국학 연구가 가장 활발하게 이루어지는 해외 최고의 한국학 연구기관으로 꼽히고 있습니다. 그는 유망한 젊은 학자들이 갈 데가 없다. 새로운 사람이 연구소장으로 들어와야 프로그램이 활기차지고 새로운 아이디어가 나올 수 있다며 후대를 위해 일찍이 은퇴했는데요. 때론 밖에서 바라보는 게더 정확할 때가 있다며 한국의 좋은 점만 말하는 것이 아닌 때로는 심도 있는 분석을 통해 새로운 시각을 보여주기도 합니다. 그는 한국 역사를 돌아봤을 때 한국은 선진국이 될 수밖에 없었다며 강의를 시작하는데요. 한번 들어보겠습니다. Uh, inflicted by outsiders. The Korean term for this is Sunane Yoksa. And basically they say Korean history is a long sad story of constant invasions by foreigners, by outsiders. To be sure, the last 150 years of Korean history have seen a lot of misery inflicted by outsiders. Imperial competition over Korea in the late 19th century colonization by Japan, division of the country by the United States and the Soviet Union in 1945, the Korean War that broke out in 1950, ended up with US and Chinese forces wreaking havoc on much of the peninsula. So the past 150 years, I'd say yes. You can, do, you can characterize Korean history like that. If you go back to earlier Korean history, it becomes much more problematic. Oops. Here we have some 20th century, 21st century depictions of foreigners invading Korea. The one on your left, I think, is a, a painting valorizing Korean peasants resisting Mongol invaders in the 13th century. And the one on your right is a modern reenactment of uh, Japanese invaders of the late 19th century uh, slaughtering poor innocent Koreans. We get a lot of that. But the real truth is that Korean history is also characterized by very long periods without any invasions from outside. You can go from the second half of the 7th century to the end of the 10th century, period of uh, a little over three centuries, no outside invasions. You can go from the early 11th century through the mid 13th century, you've got over 200 years without invasions. You go the 15th and 16th centuries, no invasions. And you go the uh, second half of the 17th century through the mid-19th century, no invasions. Two and three hundred year periods when Korea was not invaded from the outside. I would say that's a rather exceptional case in human history. Maybe Japan, surrounded or protected by its uh, waters, but certainly not China. And certainly not countries like Poland, for heaven's sakes, which is here one day, there the next day, and gone the next thanks to its Russian and German neighbors. Rather, I would say that it was during these long periods of peace that uh, Koreans really began to develop a sophisticated variant of East Asian civilization in the peninsula. 이처럼 우리는 한국의 역사를 순환의 역사라고 표현하고 있지만 사실은 오랜 평화가 있었기 때문에 한국 문화가 그렇게 발전할 수 있었다는 던컨 교수의 주장은 어찌 보면 당연한 말이기도 합니다. 적들이 끊임없이 쳐들어오고 있는데 문화가 발전한다는 것 자체가 어불성설이니까 말이죠. 그렇다면 우리는 어떻게 역사를 기억하고 이어나가고 있을까요? Another issue is the way in which historical narratives are used to construct modern Korean identities. 
things like this long history of suffering. You know, we Koreans got to stick together because these bad guys outside are always picking on us. So they talk about this long history of suffering. And uh, they talk about resistance to outside aggression. And they give us our heroes. Ulchi Mundok. Any of you ever heard of Ulchi Mundok? He's this Kogoryu general who uh, is recorded in the histories as having lured invaders from Sui, China into an ambush. And uh, of an army of 300,000 Chinese, only 3,000 are supposedly escaped alive. And the other one, Yi Sun-shin. I'm sure all of you have heard of the great Admiral Yi Sun-shin. He was a hero, no doubt about it. And there was some memory of him kept alive during the Joseon period. But again, it was in the 1960s and 1970s. His particular statue, which dominates downtown Seoul, was erected, I think, in the early 1970s, again by Park chung hee so you have nationalists and politicians and scholars in the 20th century going back to these, to these historical memories or creating, reconstructing historical memories in order to create what they think would be desirable modern contemporary Korean identity. 역사란 큰 사건을 위주로 기록되기 마련이죠. 그렇기 때문에 우리 한국은 문화가 발달할 수 있었던 평화로운 시절을 잊고 힘들었던 순간만을 기억하며 순환의 역사라고 표현해 왔다는 것입니다. 하지만 전쟁 역사에 비해 비중 있게 보지 않는 평화로운 역사가 있었기 때문에 동아시아에서 발달된 문화를 가지고 있었다는 건데요. 그렇다면 평화로운 시대에서 남은 건 발달된 문화뿐일까요? The 20th century study of Korean history. One of the biggest issues, particularly over the last 50 or 60 years, is whether or not Korea was stagnant, historically stagnant, or whether it was progressing. And from the 1960s on in South Korea, the dominant narrative has been something we call the internal development theory, which says that Korea was following the same general path of progressive historical development as England and other Western European countries. A lot of that has to do with just re refuting what the Japan's colonial masters had said about Korea being in stagnant, unchanging traditional order during the colonial period. But it's also important because in, in certain ways it connects pre-modern Korea to modern Korea. It creates this continuity for us between pre-modern and modern Korea. It says Korea had been an advanced country in the past. So there's no reason why Korea shouldn't be an advanced country now. And the internal development theory also depicts for us the early formation of a nation in Korea, a nation that has survived to the current day. So we have this great tradition. 해외의 한국학 교수들 중에는 적지 않은 이들이 던컨 교수처럼 한국의 역사는 침략 속에 있었던 것이 아니라 너무나도 평화로웠다고 말하는데요. 당장 옆 나라인 중국의 경우도 서로가 서로를 침략하는 춘추 전국 시대를 겪었었죠. 그 외에도 학자들마다 다른 관점으로 한국의 역사는 고통의 역사까진 아니라는 의견을 내고 있지만 이들 모두가 입을 모아 말하는 것이 한 가지 있습니다. 한국은 평화의 나라였기 때문에 찬란한 문화를 가질 수 있었다는 것이죠. 그리고 던컨 교수는 여기에 하나를 더 붙여 평화로웠던 시절의 한국은 동아시아 문화를 선도할 정도로 발전된 모습을 보였고 이후 일제강점기 때는 우리의 문화를 그리고 나라를 지키기 위해 죽음도 불살랐기에 지금의 한국은 세계를 선도하는 기술력과 위대한 문화가 공존하고 있다는 것입니다. 우리는 역사를 말할 때 그리고 학교에서 역사를 배울 때 살수 대첩, 귀주 대첩, 임진왜란 당시 한산 두 대첩, 일제강점기 등 처절하게 싸웠던 한국의 모습을 주로 배웠습니다. 하지만 한국은 긴 역사를 자랑하는 나라인 만큼 전쟁보다 훨씬 값지고 찬란한 역사적 사실들 또한 정말 많습니다. 이들의 주장이 완전히 맞다고도 할수 없습니다. 하지만 한국의 역사를 좀더 깊게 연구하고 외국인의 입장에서 한국의 역사를 아끼는 마음으로 자신의 생각을 내비치는 이러한 의견은 우리도 한 번쯤은 생각해봐야 한다고 생각합니다.